যে স্টুডেন্টস ইন্টারমিডিয়েটে পড়িয়াও যদি বলে আমি স্পেশাল ওয়ার্ডস পারি না এটা হাস্যকর এটা হাস্যকর এটা পুরাই হাস্যকর কারণ স্পেশাল ওয়ার্ডস একদম সহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে স্পেশাল ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস অলরেডি আমরা যেহেতু দেখতেই পাচ্ছি এখানে স্পেশাল ওয়ার্ডস বা ফ্রেজেস এর মানে হচ্ছে আমাদের প্রতিটা শব্দ এক একটা বিশেষ অর্থ বহন করে আমরা জানি ফ্রেজেস হচ্ছে বেশ কিছু শব্দ মিলিয়ে একটি বিশেষ শব্দ তৈরি করে এবং যার একটি বিশেষ অর্থ আছে আমি আগেই বলে দিচ্ছি এই টপিকটি শুধুমাত্র ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসের জন্য যারা এইচএসসি ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য এই টপিকটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আর যারা অলরেডি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ এবং তোমরা এইচএসসির জন্য অপেক্ষা করছো তাদের জন্য কিন্তু এই টপিকটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ আর হচ্ছে এইচএসসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য এই টপিকটি সবচেয়ে সহজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় স্ক্রিনে অলরেডি দেখতে পাচ্ছ তিনটি স্পেশাল ওয়ার্ডস দেওয়া ইট অথবা দেয়ার নাম্বার টু বি বর্ন এবং নাম্বার থ্রি হচ্ছে উড রেদার এই তিনটা শব্দ অলরেডি মোটামুটি আমরা সবাই জানি ইট অথবা দেয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে এটা অথবা দেয়ার শব্দের অর্থ কোনো জায়গা অর্থে বোঝায় এবং নাম্বার টু হচ্ছে বিবরণ কোনো জন্ম সাল বা জন্ম তারিখ হিসেবে বোঝাচ্ছে নাম্বার থ্রি হচ্ছে উড রেদার উড রেদার হচ্ছে বরং অর্থে বোঝায় এখন এই তিনটা উত্তর করতে গেলে যে কোনো স্টুডেন্ট একটু সিম্পল ট্রিক যদি সে ফলো করে তাহলেই সম্ভব যেমন ইট অথবা দেয়ার সেন্টেন্সের শুরুতে ব্ল্যাঙ্ক থাকে যদি সেটা জায়গা অর্থে বোঝায় তাহলে দেয়ার জায়গা ছাড়া যদি অন্য কিছু বোঝায় তাহলে সেটা হচ্ছে ইট বিবরণ হচ্ছে যদি কোনো সেন্টেন্সে সাল থাকে জন্ম তারিখ থাকে বা কোনো বংশ থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে বিবরণ আমরা জানি বি ভাঙালে ওয়াজ ওয়ার অ্যামিজার ইত্যাদি পাওয়া যায় অর্থাৎ ঘটনাটা যদি প্রেজেন্টে থাকে তাহলে অ্যামিজারে যে কোনো একটা বসবে আর যদি পাস্ট থাকে তাহলে ওয়াজারে যে কোনো একটা বসে যাবে নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি হচ্ছে উড রেদার উড রেদার আমরা জানি সেটার অর্থ হচ্ছে বরং বাট কোনো সেন্টেন্স যদি যদি সেটা সিম্পল সেন্টেন্স হয় সিম্পল সেন্টেন্সে যদি সাবজেক্টের পরে কোনো ব্ল্যাঙ্ক থাকে তাহলে উড রেদার এবং সেটা অবশ্যই সেন্টেন্সটিতে দেন থাকতে হবে আবারও বলছি অবশ্যই সেন্টেন্সটিতে দেন থাকতে হবে এবার আসা যাক স্পেশাল ওয়ার্ডসে কোশ্চেন দিয়েও সাধারণত ব্ল্যাঙ্ক আসতে পারে যেমন নাম্বার ওয়ান স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ হোয়াট ডট 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 লুক নেক্সট হচ্ছে এটার মতে আরেক ব্যাপার আসতে পারে হোয়াটস ডট 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 লাইক অথবা হোয়াট ইফ অথবা আসতে পারে উড ইউ মাইন্ড এই তিনটাই কিন্তু কোশ্চেন এখন এই তিনটা আমরা কখন কোথায় বসাবো সেটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ যদি কোনো সেন্টেন্সে আমরা দুইটা ব্ল্যাঙ্ক দেখি এবং সেই সেন্টেন্সে যদি কোশ্চেন পাই তাহলে বুঝতে হবে সেটার ক্ষেত্রে আনসার হোয়াট ডট 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 লুক অথবা হোয়াটস ডট 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 লাইক হতে পারে যদি কোনো সেন্টেন্সে আমরা খুঁজে পাই প্রথমেই ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া এবং পরবর্তীতে ব্ল্যাঙ্কের ঠিক পাশেই ভার্বের সাথে আইনজি দেওয়া এবং সেটা কোশ্চেন সহকারে তাহলে সেটার আনসার হবে ও ডি ইউ মাইন্ড ফাইনালি যদি এই দুইটা সেন্টেন্সের রিলেটেড বাইরে থেকে যে কোনো ধরনের কোশ্চেন আসে তাহলে সেটার আনসার হবে হোয়াট ইফ এবার আসা যাক কিছু সামঞ্জস্য স্পেশাল ওয়ার্ডস দেখি যেমন এক হচ্ছে হ্যাপ টু অথবা হ্যাস টু অথবা হ্যাড টু অথবা আসতে পারে হ্যাড বেটার আসতে পারে ইউজ টু নাও কোশ্চেন হচ্ছে এগুলো কখন কোথায় বসাবো হ্যাপ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এগুলো বেসিক্যালি কোনো সেন্টেন্সে যদি দায়িত্ব প্রকাশ করে হ্যাড টু যদিও অতীত অতীতেও যদি কোনো দায়িত্ব প্রকাশ করে তাহলে কিন্তু নর্মালি আমরা সেটা বুঝতে পারবো এই অংশটা হচ্ছে হ্যাপ টু হ্যাস টু অথবা হ্যাড টু অতীতে হলে হ্যাড টু প্রেজেন্টে হলে হ্যাপ টু বা হ্যাস টু যদি কোনো সেন্টেন্স নর্মালি ঠিক সাবজেক্টের পরেই শূন্য স্থান থাকে এবং সেটা যদি ভালো অর্থে বোঝায় তাহলে সেটা হচ্ছে হ্যাড বেটার এই তো গেল এই অংশ আর যদি কোনো অংশে আমরা দেখি যে প্রথমে সাবজেক্টের পরে শূন্য স্থান আছে এবং শূন্য স্থানের পরে ঠিক একটা জাস্ট ভার্ব চাচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে অতীত কোনো অভ্যাস অর্থে বোঝাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ইউজ টু ইউজ টু মানে হচ্ছে অতীত কোনো অভ্যস্ত ছিল সে এখন আর নাই এই অর্থ হচ্ছে এই অংশটা বোঝায় আমাদের নেক্সট স্পেশাল ওয়ার্ডস হচ্ছে লেট এলন লেট এলন মানে হচ্ছে কোনো কিছু চিন্তাই করা যায় না এমন বা কোনো কিছু ভাবাই যায় না এমন এই বিষয়টা বুঝতে গেলে তোমাকে একটু ছোট্ট ট্রিক কাটাতে হবে যদি কোনো কমার পরে সেন্টেন্সে কোনো কমার পরে একটা ব্ল্যাঙ্ক থাকে এই বিষয়টা ক্ষেত্রে আমরা লেট এলন দিতে পারি তবে এই অংশটা আসার সম্ভাবনা 
90% or 80% এর বেশি হবে না বাট আমরা কনফার্মলি आंसर করতে পারবো যদি ব্ল্যাঙ্ক এর পরে একটা স্পেশাল নাউন থাকে বা যে কোনো একটা সিম্পল নাউন থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা লেট অ্যালোন এর आंसर করতে পারি এছাড়া আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে যদি কোনো সেন্টেন্সে বা কোনো সেন্টেন্সের মাঝে বা কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে ব্ল্যাঙ্ক থাকে এবং সেটা যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় সে ক্ষেত্রে আমরা অর্থ বুঝে হয়তো সেটাকে আমরা ইফ দিব যা শব্দের অর্থ যদি অথবা সেটাকে আনলেস দিব যা শব্দের অর্থ যদি না অথবা সেটাকে দিব অ্যাস ফাস্ট অ্যাস অ্যাজ লং অ্যাস ঠিল আনটিল ইত্যাদি তো এই অংশটা বোঝার জন্য প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে একটু স্টাডি করতে হবে এছাড়া একটা শর্টকাট পদ্ধতি বলেই দিচ্ছি যদি এ অংশটা আনসার করতে চাও তুমি যদি দশটা সেন্টেন্স থেকে আগত নয়টা সেন্টেন্সই ঠিক মতো উত্তর করতে পারো বাকি কিন্তু একটা সেন্টেন্স এটাই থেকে যায় তখন আনসার করার জন্য কিন্তু এটা খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না এছাড়া আরেকটা স্পেশাল ওয়ার্ডস আসতে পারে সেটা হচ্ছে সো দ্যাট আমরা জানি সো দ্যাটের আনসার করা আরও ইজি কারণ সো দ্যাটের পরে অলওয়েস ব্ল্যাঙ্কের পরে যখন আমরা কোনো সেন্টেন্সে দেখব ক্যান বা কুড আছে ক্যান বা কুড আছে ব্ল্যাঙ্কের পরে তাহলে সে অংশটা চোখ বন্ধ করে আমরা সো দ্যাট দিয়ে দিব আরেক রকম স্পেশাল ওয়ার্ডস আসতে পারে সেটা হচ্ছে কোনো বাক্যের মাঝে একটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে ঠিক তার পরে হয়তো ওয়ার থাকবে অথবা সেটা হ্যাডবিন থাকবে যদি ওয়ার থাকে বা হ্যাডবিন থাকে বা অ্যাটলিস্ট হ্যাড থাকে আবারও বলছি যখন কোনো বাক্যের মাঝে একটি ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এবং ব্ল্যাঙ্কের ঠিক পরে সাবজেক্টের পরে ওয়ার থাকবে বা ভার্বের টু থাকবে অথবা হ্যাডের পরে ভার্বের থ্রি থাকবে অর্থাৎ ভার্বের টু কিংবা ভার্বের থ্রি থাকবে সে অংশটি আমরা চোখ বন্ধ করে অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো নিয়ে নিব এই হচ্ছে একটি ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যদি কোনো সেন্টেন্সের মাঝে ব্ল্যাঙ্কের পরে সাবজেক্টের পরে শুট থাকে তাহলে ঠিক তার আগের অংশটা আমরা লেস্ট দিয়ে নিব আপাতত এই হচ্ছে স্পেশাল ওয়ার্ডস এর স্পেশাল ওয়ার্ডস এর লিস্ট আমি এই ভিডিও শেষে কিছু প্র্যাকটিস দিয়ে দিব এবং অবশ্যই সেই প্র্যাকটিস থেকে দুই একটা তোমাদের করাবো অ্যাজ ইউজাল যা করাই এতে করে তোমরা বুঝতে পারবা কি অর্থে কিভাবে প্র্যাকটিসটা করা যেতে পারে তো এই ছিল আজকের ভিডিও সবার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবা সবাইকে সাইন আউট আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ